Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome everybody. خوشحال هستم که بازم همه تان سر حال و خوش میبینم خدا کنه که همه تان صحتمند و سر حال باشین دوستا عزیز شما را خوش آمدید میگم به درس هفتم سلسله درس های سنف 11 که امروز هم یک درس بسیار مهم و جالب است که انشاءالله خدا کنه که از استفاده خوب کرده بتالیم دوستا عزیز این درس ما شروع میشه از صفحه 12 پیش ازی که ما بریم به اصل موضوع شما یک تصویر را در این صفحه میبینین با کتاب هایتان ببینین و این تصویر را خوب دقت کنین که چی هست در این تصویر چی را میبینین؟ بله طبیعی که شما حتما میگین که تصویر یک آتش سوزی است خب درست این شاید چیزی بسیار عادی باشه بگم خب یک تصویر آتش سوزی است برای ما چی فایده داره در درس در این درس اصلا ما شما دو نکته را میخوانیم و اویی که وقت ما بعض وقتا شاید تو اتفاق بفته که ما یک چیز را بخوانیم ولی در آخر وقت که ختم شود نفهمیم که چی خوانده و این یک طبیعتا هر شاگرد با این مشکل روبرو میشه ریدینگ را میخوانیم وقت که ختم میشه باز از یاد ما میره که ما چی خواندیم چی بوده در اینجا بعض قدم های است که ما شما امروز او را کار میکنیم و بعض موضوعات است که ما او را میفهمیم که چطور یک ریدینگ را بخوانیم و به شکل درست او را یاد بگیریم یک متن را خب پیش ازی که ما بریم در صفحه سیزده کتابتان در اینجا دو پاراگراف است که این پاراگراف ها بر شما دو تخنیک یا شکل یا طریقه خواندن را می آموزانه. که شما ای را بفهمین و به می شکل پیش برین خب قدم اول یک سوال است میگه What should you do before you begin reading قبل ازی که ما ریدینگ را آغاز کنیم چی کار باید کنیم و اینجا کتاب میگه که Before you begin reading a new passage Always take a minute or two to look at it Don't try to understand everything yet Just look at the title, the pictures and the way it is arranged Try to get a general idea about it is subject. سه چیز را قبل ازی که شما بخوانین تایتل را ببینین پیکچر را ببینین و فکر بکنین حدس بزنین در مورد سبجکتش و در مورد فکر بکنین که چطور میتونین جنرال آیدیا را پیدا کنین به این معنی که وقت شما به تصویر میبینین یا مثلا در تصویر در اینجا دین آتش سوزی شما فکر میکنین که حتما امی متن که من میخوانم در مورد آتش سوزی است یا امی متن که من میخوانم در باره آتش است و بعد از او تایتل که میبینین که نشته از فایر یا what should we know about fire شما حد میزنین که خواب درباره چیزایی است که در مورد آتش بحث است و حد میزنین که خواب تاپک یا سبجکت از این موضوع اصلی از این امی ریدینگ که ما میخوانیم ای هم چی است؟ آتش است یا اتفایی است یا چیزایی و جنرال ایدیایش هم میگیرین که مفهوم کلی این متن که ما میخوانم ممکن در مورد آتش باشه به خاطر که ما تصویر را دیدیم که آتش است خب دو بعد از این که بفور ریدینگ ما ختم شد ای چی ای کار را کردیم دو دقه را یا یک دقه را برازی بتین و همیشه ای کار را بکنین به خاطر که ای شما را کمک میکنه که آماده به ریدینگ باشین چون در درس های قبلی ها میره گفتیم بازم تکرار میکنم بعد از این help you یک تصویر به ما چی کمک کرده میتونه مثل ازی که ما یک تصویر را دیدیم خب چی فایده داره میگه There should be some new words in the title What do you know when you see a new word Do you immediately ask your teacher What it means Do you look for it in a dictionary These things takes time And your teacher will not always be with you When you are reading There are sometimes faster and simpler way To find the meaning of the word خب پیکچر یا تصویر برای ما کمک میکنه که چی رو پیدا کنیم میننگ آف دی ورد رو بفهمیم همیشه استاد 
پیش شما نیست که شما وقت یک متن را بخوانین باز دفتن از استاد سوال کنین که what is the meaning of this word ولی متن به شما کمک میکنه خود تصویری که در متن است کمک میکنه که شما معنا یا مفهوم از این کلمه را حد اقل بفهمین یا حد بزنین نظر به تصویر حد بزنین که معنا از این چی خواهد بود پس به خاطر تصویر به شما کمک میکنه که معنای بعض کلمات را هم بفهمین خب و دومی که اگر شما دفتا متن را شروع میکنین یک لغت را نمیفهمین میرین دنبال دکشنری و اینا ای وقت شما را زیاد زایی میکنه و اینجا شما باز وقت ریدینگ تان از بین میره نمیتونین که ریدینگ خوب داشته باشه حال یک نکته دیگه که در صفحه چارده کتاب تان هست در این صفحه یک نکته دیگه را ذکر میکنه که چطور تصویر به شما کمک میکنه اینجا را ببینین در شما میگه که one way is to look at the pictures وقتی که لغات را نفهمیدین یک طریقه ای است که تصویر را ببینین میشه از تصویر شما لغات را بفهمین مثلا Look at the title what you should know about the fires from page 30 then look at the pictures beside it فرض کنین یک صفحه از صفحه سی کتاب است متنش قابل دیدم نیست و بخاطر از این قابل دید نیست که شما متن را ضرورت ندارین فعلا شما تصویر را ببینین فرض کنین شما این یک تصویر صفحه داشته باشین این تصاویرش این متنش متنش را بگذارین فراموش کنین تنها تصاویر را وقتی که ببینین شما میتونین حدس بزنین که این متن در مورد چی هست مثلا در تصویر شما میبینین کیبل ها شما میبینین بعض مواردی که مربوط به آتش است موضوعات خانه اینا و شما حدس میزنین میگن شاید این یک راهنمود برای آتش باشه ای یک چیز هست پس این یک طریقی است که شما را وادار میکنه که قبل از که شما هر لحظه به دیکشنری مراجعه کنین یا لغات را از استاد یا از کسی دیگه پرسان کنین شما به تصاویر ببینین و حدس بزنین که معنای کلمات یا جنرال ایدیا یا اینا چی هست خب Now choose the correct explanation to complete the sentence بعد از که شما را دیدین دو کلمه هست حالا دو کلمه را شما میخوانین و در اینجا جوابات گفته شما ببینین گفته که در این صفحه چارده در این دو چیز را شما دو باکس را میبینین در هر باکس یک کلمه هست و دو سه معنا داره که این سه معنا یکیش درست است خب حالا ما میخوانیم میره مثلا گفته A smoke alarm is A smoke alarm is what? A. A practice for what? to do in a fire, an instrument which knows when there is a fire, a kind of fire extinguisher. خب, a smoke alarm. ما میگم a smoke alarm چی است؟ اگر بگیم که a practice of what to do in a fire, ای بسار نیست، معنای خوبی نیست. اگر بگیم see a kind of extinguisher, a smoke alarm آتش خاموش نمیتونه. پس ای چی هست؟ an instrument which knows when there is a fire. یک وسیله است که برای ما میگه که چه وقت آتش سوزی صورت گرفته پس ای چی است بی جوابش اگر گفتیم a fire drill is a practice of what to do in a fire fire drill یا ای گفتیم an instrument which knows the fire ای خو نیست a kind of fire extinguisher نه fire drill با آتش خاموش نمیکنه صرف a practice for what to do in a fire تمرینات است که ما در وقت که خدای نخواسته در یک خانه آتش سوزی شوه ما چی کار باید بکنیم اولین کاری که میکنیم بعد از او چی کنیم بعد از او امی ترتیب فعالیت ها را چی میگیم فایر دریل میگن خب این درس بر ما شما کمک کرد که از تصاویر ما میتونیم موضوعات عمده یک متن را بفهمیم یک بعد از او میگیم به بخش دیگه صفحه بعدی که در این صفحه ما یک نکته دیگه داریم وقتی که ما در این صفحه میبینیم بعض موضوعات است که ایر بازم مرتبط به اونمو چیزایی است که وقتی اگر ما در یک متن یک لغت را نمیفهمیم چطور بتانیم که معنای از را پیدا بکنیم بدون استفاده دیکشنری خب When you see a new word always look at the pictures close to it sometimes in the picture uh, sometimes in the pictures may help you understand it when if you don't know the meaning of the word the pictures can help you you should look at the picture 
so that you understand the meaning of that word. Most of the time we read a paragraph or a passage in which we see some new words, but if you look at the picture of that, you might know the meaning without using a dictionary or without, using, um, without asking your teacher or a classmate or anyone else. In all, every time we read the language, we can understand مراجع کنین حداقل پیش ازی که شما دیکشنری را ببینین یا از استاد پرسان کنین ای بر شما کمک میکنه که ای را بفهمین خب دیگه میگه Look at page 13 passage There are 12 points below and title Avoid fires Each point has words which you don't know Look at these short points at the pictures next to them Now look at the words and pictures below Write each word under the correct pictures. خب اگر شما دو صفحه سیر که قبلا بر شما گفتم اگر او را بخوانین بعد از او این تصاویر که در صفحه 15 شما مشاهده میکنین این تصاویر را ببینین و این لغات را در اینجا ببینین پس شما میتونین که معنای از این لغات را از این تصاویر پیدا کنین حد اقل میتونین وقتی که او متن را بخوانین میتونین از اون مومتن حدس بزنین که یعنی لغت مربوط کدام تصویر میشه خب مثلا در اونجا اگر تصویر رو بخوانین میگه Don't overload the outlets Don't overload the outlets پس بخاطر از که از آتش سوزی جلو گیری کنین یک آنه عملی است که بالای outlet فشار نبیرین در اینجا میگه خب شما میفهمین که در این تصاویر outlet که یک کلمه در این جدوال هست و اینجا تصویر اول تصویر دوم را شما میبینین تصویر دوم امو ساکت است که ما وقتی که سه ساکت های زیاد را بالاش نصب کنیم در اصل ای چی میشه فشار زیاد سر از و احتمالا ساکت که در دیوار است ای میسوزه وقتی که ای سخت اینمی فشار است که پس بر ما میگه don't uh, overload the outlet بیشتر از حد تواناییش بالای ساکت فشار نداره پس ما حدس میزنیم خو اوتلت را ما نمیفهمیم ولی اوتلت چی بوده ساکت دیوار بوده اینی حدس است که ما زدیم خب به خاطر بیشتر فهمیدن شما این لغات را ما بر شما میخوانم هم تلفظ از ایره یاد بگیرین و هم میتونین ایره چی بکنین با این بخش رپ بتین خب حالا بیاین مثلا ما میگیم سیکرت لایترز شما به تصویر ببینین و حدس بزنین در کتابتان حدس بزنین که سیکرت لایترز به نظر شما کدام تصویر است؟ بله شما فکر میگن تصویر چندم است؟ تصویر ششم به خاطر شما ایره طبیعتان سیکرت لایتر میگن در زبان خود ما شما ایره گای لایتر میگن گای سیکرت لایتر و اینا جمله دوم سیکرت سیکرت خب سیکرت وقتی که شما در این تصاویر میبینین طبعا در زین تان آمده که سیکرت تصویر چندم میشه؟ بله تصویر چهارم که سیگرتس سموکنگ سیگرتس is not a good action جمله سیوم از اپیلینسز اپیلینسز اگر ما بر شما یک مثال بتیم بگیم که in the kitchen you see a lot of electrical اپیلینسز electronic devices خب اپیلینسز به معنای وسایل زیادتر بر وسایل چی میشه مانند یخچال و ماشین لباسشویی و اینا اگر آفیس اپیلینس بگیم باز در اینجا میتونیم پرنتر و کمپیوتر اینا باشه بعد از او الیکتریکل کیبلز است که لین های سیمای برقی که کدام تصویر میشه تصویر اول و بعد از او ورن اوت الیکتریک کیبلز ورن اوت الیکتریک کیبلز لین های که پوستشان کنده شده یا لین هایی که به اصطلاح آمیانی ما شما سیمش از پشت بیرون آمده و لود شده و ای خطرناک است اگر کسی بگه don't touch the worn out electric cables ای معنایش است و آخری outlet که پیشتر گفتم معنای دوم و کلمه آخری ما شما هم هست که cylinders cylinders در اینجا cylinder اصلا شکل استوانه ای را میگه و در اینجا تصویر که ما شما دارین تصویر بالون های گازی است که ای را هم سلندرز میگه خب این لغات است این حال خلاصه درس امروز ما شما ای هست که زمانی که ما یک متن را میخوانیم هیچگاه وقتی که یک لغت نو سر میخورین دفتن دونجا استاپ نشین دونت استاپ 
keep reading and don't check a dictionary immediately don't ask a teacher immediately don't ask your classmate immediately first use the things the techniques that you have to understand the meaning from the text and the pictures in al amisha tasvir ra wal bibinin char taraf kalima ra bibinin hats bazanin ke chi qism metanin shuma ma'lumat bigirin bad az boz metanin ke ura yad bin agar dar tasvir ya ini tekhnikay bar tan zikr shot komak na kard ke ma'na ra na fahmidin بس در صورت میتونن که برین از دیکشنری استفاده کنن یا از تکنیک بعدی استفاده کنن که انشالله در درس بعدی او را میخوانیم که تکنیک دیگه هست که چطور میتونیم معنای کلمه را بدون استفاده دیکشنری یاد بگیریم خب دوست عزیز ای بود درس امروز ما شما در مورد تکنیکی که چطور بتونیم معنای کلمات را یاد بگیریم امیدوار هستم که از این هم استفاده خوبی کرده باشین تا درس بعدی خدایا رو نگهدارت